నమస్కారం బాబీ గారు నమస్తే సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మీరు చెప్పాలి మీ ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా మీ అభిరుచికి వ్యతిరేకంగా మాకు ఎంటర్ ఇవ్వడానికి ఒప్పుకున్నందుకు లేదు లేదు అలాగేం లేదు అండి నేను జనరల్గా ఎవరికి ఇవ్వలేదు అదే సో ఎందుకు ఎవరిని కనుక్కున్నాను అది మీరని తెలిసింది సో ఓకేనండి అని అన్నాను థ్యాంక్ యూ ఇస్తున్నాను మేము తెలిసి పోని ఇచ్చినందుకు ఒక ఫార్ములా ఎంటర్ చేయడానికి ముందు నాకు ఎప్పుడు కూడా మీ పిక్చర్స్ చూసిన ఒకళ్ళ చాలా రేరు కనిపిస్తుంటారు మీరు ఏమైనా మీ ఫ్యామిలీ ఈవెంట్స్లో కావచ్చు లేదా ఏదైనా కావచ్చు ఈయన ఎందుకు యాక్ట్ చేయడం అనేది క్వశ్చన్ నాకు బాగా మదులుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే మీ ఫీచర్స్ మీ ముగ్గురు బ్రదర్స్కి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఈ మిడ్ రేంజ్ గ్రూప్ ఏజ్ గ్రూప్ డిమాండ్ ఉన్న యాక్టివ్ ఉన్నారు కదా మీరు ఎందుకు చేయట్లేదు అని నాకు అనిపిస్తుంది గుడ్ క్వశ్చన్ సార్ చాలామంది అడిగారు నేను ఎవరో కాదు మా ఫాదర్ కూడా నన్ను అడిగారు అరే నువ్వు మంచి రోల్స్ ఉన్నాయి డిమాండ్ ఉంది కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే టాలెంట్ ఉంటుంది చేయొచ్చు కదా అంటే నువ్వు నేను చాలాసార్లు చిన్నప్పటి నుంచి నేను యాక్టర్స్ లైఫ్ చూసున్నాను సార్ సో మీరు ఆలోచించండి అల్లు రామలింగి గారి మనవడి కింద పుట్టాను నేను సో అక్కడి నుంచి ఒక యాక్టర్ లైఫ్ చూశాను అందరూ చిరంజీవి గారు ఉన్నారు అందరూ చూశారు యాక్టర్స్ లైఫ్ చూసిన తర్వాత గుర్తింపు వాళ్ళకి చాలా వస్తుంది అంటే వాళ్ళ గేమ్స్ ఏంట్రా అంటే చాలా గుర్తింపు వస్తుంది అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా లేకపోతే ఒక ఎయిర్పోర్ట్లో దిగినా లేకపోతే ఒక బస్ స్టాండ్లో దిగినా ఫంక్షన్లో దిగినా బట్ అల్టిమేట్గా అది ఓన్లీ త్రీ అవర్స్ ఐ డే రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఎయిట్ అవర్స్ మీకు ప్రైవసీ ఉంటుంది కదా జీరో ప్రైవసీ మిగులుతుంది అక్కడ సో ఐ సైడ్ అబ్బా ఇప్పుడు ఇవన్నీ నాకు ఎందుకు నేను హ్యాపీ ప్రైవేట్ పర్సన్ ఎక్కడికి నేను వెళ్ళి నేను హ్యాపీగా చాయ్ తాగచ్చు తిరగచ్చు మామూలుగా ఉండొచ్చు నాకు ఆ ఫ్రీడమ్ అనేది నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి యాక్టర్స్ లైఫ్లో ఫ్రీడమ్ రాదు కేవలం ఒక ఫ్రీడమ్ అనే ఒక పదం కోసం అని చెప్పి లేదా ఒక చిన్న దీనికోసం అని చెప్పి అది ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ కదా ఆపర్చునిటీ అందరికీ దొరికే అవకాశం కాదు ఒకటి ఆ ఫీజెస్ అందరికీ సెట్ కావు దాన్ని మనం యూజ్ చేసుకోవాలి కదా కరెక్టే ప్రొడక్షన్లో వాడుతున్నాను కదా ప్రొడక్షన్కి ఏముంది ప్రొడక్షన్ నేనైనా చేయొచ్చు ఇంకోళ్ళు ఏమైనా చేయొచ్చు దానికి పెంచే ఫీచర్స్ అక్కడ కానీ అయితే మీరు తీయలేరండి అంటే నేను చెప్తున్నాను ఆ వర్క్ చేయడానికి బట్ దీనికి ఇప్పుడు మీకు ఉంది మీ ఫాదర్లో మీకు మంచి వాయిస్ వచ్చింది మీ ఫాదర్ వాయిస్ మాట్లాడుతున్నట్టు ఉంది నాకు మీతో మాట్లాడుతున్నాను సేమ్ ఆయన ఎలా నవ్వుతారో ఆయన ఎలా మాట్లాడతారో సేమ్ మీకు మీకు అనిపించింది లేదో ఎవరు చెప్పారు లేదో నాకైతే అలాగే అనిపిస్తుంది ఏమో సార్ నాకు మో మెయిన్లీ ఐ లైక్ మై ప్రైవసీ ఐ లైక్ మై ఫ్రీడమ్ ప్రైవసీ అంటే కన్నా ఫ్రీగా ఉండాలి హ్యాపీగా ఉండాలి అండ్ ఇది కాకుండా నేను ఇంతకుముందు ఐటీలో నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ చేశాను మీరు సినిమా ఇండస్ట్రీలో నేను లేనని మీరు అనుకోవచ్చు కానీ బట్ నేను టూ థౌజండ్ నైన్లో నేను టికెటింగ్ ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేశాను చాలామందికి తెలియదు ఇప్పుడు తెలుస్తూ ఉంటుంది ఏమో అండ్ మధ్యలో క్యూబ్ టూ థౌజండ్ టెన్లో క్యూబ్ చేశాను దాని తర్వాత మొన్న ఇప్పుడు కొంచెం జనాలు తెలిసి నేను నేను ఆహా చేస్తున్నాను సో ఎన్ని ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం నేను చేసుకుంటూ వచ్చాను అండ్ ఎవ్రీ ఫిలిం గీత ఆర్ట్స్ ఫిలిమ్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ఫిలిమ్స్ వరకు నేను బ్యాక్ ఎండ్లో కాంట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటూ వచ్చాను అందరూ తెర ముందుకు వెళ్ళిపోయి నేను ఇది అని చింపేసుకోవడం కన్నా సైడ్ ఐమ్ ఓకే ఐమ్ కంఫర్టబుల్ వేర్ ఐ ఆమ్ ఐమ్ హ్యాపీ ఇప్పుడు అరుణ్ గారు లైఫ్ చూడండి సరదాగా వెళ్తారు ఎక్కడైనా దిగుతారు ఆయన ఆయనకు ఉండే గుర్తింపు ఆయనకు ఉంటుంది అలాగే దిల్రాజ్ గారు చూడండి ఆయన గుర్తింపు ఆయనకు ఉంటుంది సో హీఈస్ హ్యాపీ విత్ హిస్ ప్రజెంట్ ఏ ఫోన్ చేసిన ఏ హీరోని ఎత్తుతారు ఎవరినా గుర్తుపడతారు సో హ్యాపీగా నేను ప్రొడక్షన్ ఎందుకు తీసుకున్నాను అంటే ఈ లైన్ కానీ లాంగ్ స్టాండింగ్ లైన్స్ తీసుకుంటే అది అలా మనం లాంగ్ స్టాండింగ్గా ఉంటాం ప్రొ ప్రొడ్యూసర్ అనేది ఓవర్ నైట్ వచ్చేదండి ప్రొడ్యూసర్ సూట్ కేసు పట్టుకున్న ప్రతి ఒక్కరు ప్రొడ్యూసర్ అయిపోతాడు బట్ ఫిలిం మేకింగ్ అనేది అది మెచ్యూరిటీతో లేకపోతే లాంగ్ సిరీస్ ఆఫ్ గుడ్స్ బ్యాడ్స్ అన్నీ ఇచ్చి ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం నుంచి ఉంటే కానీ మనం ఈ ఇండస్ట్రీలో ప్రొడ్యూసర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడండి సురేష్ బాబు గారు తీసుకోండి దిల్రాజ్ గారు తీసుకోండి ఇవాళ మనకి ఆ పేర్లు ఎందుకు గుర్తు వస్తున్నాయి సరే మా ఫాదర్ అంటారా ఓకే గుడ్ నూన్ ఎగ్జాంపుల్ బట్ మీతో చూడండి సో అంత లాంగ్గా ఉండి లాంగ్ డ్యూటీ ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేసిన ఎవరు రామారెడ్డి గారు తీసుకోండి సో మీకు షార్ట్ ఫుడ్ కావాలా లాంగ్ అంటే లాంగ్ తీసుకుంటా మీరు చాలాళ్ళు
మాస్టర్స్ ఎక్కడే చేశాను బ్యాచిలర్స్ చేసిన చదవాలి కదండి సో ఫోర్ ఇయర్స్ మనం చేస్తాం బ్యాచిలర్స్ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ పని చేస్తాం ఓ మాస్టర్స్ ఒక టూ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఇంకో వన్ ఇయర్ అక్కడ పని చేసుకుని వచ్చేటప్పుడు టెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది కదా అది ఏ స్టూడెంట్ కదా టెన్ ఇయర్స్ టెన్ ప్లస్ అంతేలేండి బట్ అవన్నీ పూర్తి చేసుకుంటానికి పదేళ్ళు అయిపోయింది కదండి నా వయసు ఎంత సో క్వార్టర్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఇస్ నాన్ నేను విన్నది ఏంటంటే బాబి చాలా అడ్వాన్స్గా ఆలోచిస్తాడు పదేళ్ళ తర్వాతది ఇప్పుడు ఆలోచిస్తాడు ఆయన ప్లాన్స్ కానీ ఆయన ఆలోచనలు కానీ చాలా అడ్వాన్స్డ్గా ఉంటాయని అంటారు నిజమేనా ట్రూ అండ్ నాట్ ట్రూ ఇంతకుముందు ఒకప్పుడు అలా ఉండేది సో దాంట్లో నుంచి ఒకటి నేర్చుకున్నాను అండి మరీ ఎక్కువగా అడ్వాన్స్గా ఆలోచించినా ఇబ్బంది సో కరెక్ట్గా దానికి మనకి ఇంత ఆలోచించగలిగిన దాన్ని కొంచెం తగ్గించుకుని నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్లో ఏమి ఉంటుంది అని కరెక్ట్గా మనకు వేవ్ ఉంటుంది ప్రతి దాంట్లో ఒక వేవ్ ఉంటుందండి మరీ అర్లీగా చేసేసి మేము ఎప్పుడు హిస్టరీలో చూడండి నాట్ ఆల్ ఇన్వెంటర్స్ ఆర్ ఇన్వెంటర్స్ సో మరీ అర్లీగా చేస్తాం అనుకోండి అది మనం పట్టుకోలేం కరెక్ట్గా మీరు ఒక ఇంటర్నెట్ కంపెనీస్ అన్నీ చూడండి ఒక కరెక్ట్గా ఒక వేవ్ ఉన్నప్పుడు అది స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళందరూ ఇవాళ పెద్ద పెద్దగా వెళ్ళారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫోసిస్ తీసుకోండి ఇంకోలు తీసుకోండి ఒక ఒక పర్టికులర్ పీరియడ్లో స్టార్ట్ చేశారు సో అలాగా నేను ఫార్వర్డ్ థింకింగ్ పర్సన్ అండి నో డౌట్స్ అబౌట్ దట్ బట్ ద సేమ్ టైమ్ డోంట్ థింక్ టూ ఫార్వర్డ్ ఈజ్ వాట్ ఐ విల్ టెల్ పీపుల్ అలా మీరు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఆలోచించిందే టికెట్ దాదా కూడా అది చాలా 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 అడ్వాన్స్ కావాలి చాలా మంది అంటే టూ థౌజండ్ నైన్ జస్ట్ హ్యాపెన్స్ టు బి ఆర్యా టూ అండి ఆ రోజు మొదలు పెడితే కరెక్ట్గా ఆ నవంబర్ని ఆర్యా టూ రిలీజ్ అయింది రిలీజ్ అయినప్పుడు ఇట్ జస్ట్ హ్యాపెన్స్ టు బి అన్ బ్రదర్స్ ఫిల్మ్ అప్పుడే సాఫ్ట్వేర్ అంతా పెట్టి ఆన్ చేసి ఇది పని చేస్తుంది అని ఆన్ చేస్తే ఇరవై ముప్పై టికెట్లు అమ్మాయి అంతే అంతేనా పదో ఇరవై ఒక సో లెస్ దెన్ లెస్ దెన్ ఫిఫ్టీ ఫర్ ష్యూర్ థర్టీ థర్టీ అనుకుంటాను లెస్ దెన్ థర్టీ దాదాపు ఒక పుష్కర్ కాలం ముందు ఆలోచించేశారు అంటే ఆలోచించి వదలలేదు కదండి అది చేసుకుంటూ దాన్ని అలా చేసుకుంటూ లాస్ వచ్చినా ప్రాఫిట్ వచ్చినా మనకు కోవిడ్ వచ్చినా రాకపోయినా చాలాసార్లు డిప్ వచ్చినా గవర్నమెంట్ రెగ్యులేషన్స్ వచ్చినా రాకపోయినా ప్రతి గవర్నమెంట్ నార్మ్స్ని ఇంతకుముందు గవర్నమెంట్స్కి అర్థమయ్యేది కాదు ఇది బ్లాక్ టికెటింగ్ అనుకునే వాడు అలాగా ఒక ఒక పీరియడ్లో జరిగింది చాలామంది మొనోపులీ ట్రై చే మొనోపులిస్టిక్గా వెళ్తానికి ట్రై చేశారు లేదండి అది అది ఫ్రీగా ఉండాలి ఏదన్నా గవర్నమెంట్ మోడరేట్ చేయాలి కానీ దాన్ని కంట్రోల్ చేయకూడదు అని మేము ఓపెన్గా ఉండి చెప్పే చెప్పి జరిగి అలా చేసుకుంటూ వచ్చి అప్పుడు ఫైనల్గా వాళ్ళు అన్నారు ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉండాలి అని చెప్పి వాళ్ళే కోరుకున్నారు గవర్నమెంట్ కోరుకున్న తర్వాత ఓకే ఓపెన్ టెంటర్ వేసారు పార్టిసిపేట్ చేసాం రిజల్ట్ ఏంటో తెలియదు ఇంకా బట్ ఇప్పుడు టికెట్ దాదా తప్ప వేసారా జస్ట్ టికెట్ అది జస్ట్ టికెట్స్ కింద కన్వర్ట్ చేశానండి ఎందుకంటే క్యూబ్ మనం కలిసి చేసాం సో క్యూబ్ కూడా తీసుకొచ్చాను అండి అప్పటికే ఇప్పుడు జస్ట్ టికెట్లో క్యూబ్స్ ఉందా క్యూబ్ కూడా ఉన్నారు అందరూ అంటే మేజర్ మేజర్ షేర్ 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 హోల్డింగ్ అనేది తీసి పక్కన పెడితే ఫౌండర్ నేను ఫౌండర్ మీద అదే కర్మ కర్త క్రియ అదే చెప్పండి కూడా అలా అడ్వాన్స్గా ఆలోచించింది క్యూబ్ కూడా కదా ఆహా తక్కువ ఏంటి ఆహాకి ఇంకా రావాలి కదా ఇంకా దాని తర్వాత కదా వస్తాను మీరు అప్పుడే మీరు ఆహా దాకా వెళ్ళిపోతే ఎలాగ నేను ఇంకా క్యూబ్ దగ్గర ఉన్నా ఓకే చెప్పండి క్యూబ్ ఎలాగ దాని ఏంటి దాని లెక్క ఏంటి లెక్క ఏముందండి సింపుల్ ఆ దాని స్టోరీయా సో మగధీర ఫిలిం అప్పుడు మా ఫాదర్ చేశారు సో ఆ టైంలో ఇఫ్ ఈ అంతకుముందు మీకు సినిమాలో గీతలు పడతాయి గుర్తుందా మీకు అంటే మీరు సెకండ్ వీక్ థర్డ్ వీక్ మీరు ఫిలింకి వెళ్తే ఒకప్పుడు ఆ గీతలు పడిపోయి అరే మంచి సినిమా తీసాం ఫిఫ్టీ ఎత్ డేకి ఎవరైనా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కానీ రిపీట్ ఆడియన్స్ కానీ వచ్చే టైంకి ఆ గీతలు పడిపోతే సో ఏదైనా కొత్తగా ఏమైనా టెక్నాలజీ తీసుకొస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి ఫస్ట్ కొంచెం అలా విజన్గా ఆలోచించి యూఎఫ్ఓ అని ప్రమోట్ చేసి యూఎఫ్ఓని మందు ప్రమోట్ ప్రమోట్ చేసాం అంటే మనకేం లేదండి దాంట్లో ఎప్పుడైతే అది పెట్టి అప్పుడు దాకా మనం కూడా పెద్ద ఎక్కువ చూడలేదు వన్ ఆర్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం సో మా దగ్గరకి ఆల్మోస్ట్ ఒక థర్టీ ఫార్టీ స్క్రీన్స్కి ఏదో వేయటం జరిగింది నిజంగా చూస్తే అది సీ సెంటర్లో తీసుకున్నారు అంటే కొంచెం అప్పుడు ఫిలిం తీసేసి డిజిటల్ పెట్టాలంటే కొంచెం భయం ఉండేది కదా సో సీ సెంటర్లో కొంచెం రిస్క్ తీసుకుని చేసుకున్నారు చూసిన తర్వాత నిజంగా ఫార్టీ ఎయిత్ ఫిఫ్టీ ఎయిత్ డేకి వెళ్తే పెద్ద థియేటర్లోనేమో గీతలు ఈ చిన్న చిన్న థియేటర్లోనేమో మీకు బ్రైట్ కానీ సౌండ్ బాగా వస్తుంది ఫస్ట్ డే ప్రింట్ ఎలా ఉందో ఆ రోజు ప్రింట్
దానికి ఒక టైం పడుతుంది అది కూడా ఒక రోజులో అయిపోలేదు కదా సో బట్ బట్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాస్టెస్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మాత్రం మన స్టేట్లో జరిగింది అంటే జీరో టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆల్మోస్ట్ వితిన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నువ్వు కన్వర్ట్ అయిపోయారు అదేంటంటే ఒకసారి బాగుంది అంటే తర్వాత మీకు తెలియని ఏముందండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు కార్ ఒకటి వస్తుంది హ్యూండై కార్ బాగుందంట అందరూ ఇప్పుడు వెళ్ళి దాన్ని నెలకు కొంటారు లేకపోతే స్విఫ్ట్ కారు ఇంకోటి ఇలా ఉంటుంది కదా ఇలాగా సో అలాగ అలా అయిపోయింది అది సేమ్ థింగ్ జస్ట్ టికెట్స్ కూడా ఏదో ఐదు పది స్క్రీన్లు చేస్తున్నాం బాగుందంటే దీనివల్ల మనకు కొంచెం కన్వీనియన్స్ వచ్చింది అన్నప్పుడు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా టక్కని దాని మీద అడాప్ట్ చేయడం జరిగింది సో అది క్యూబ్ అవ్వచ్చు జస్ట్ టికెట్స్ అవ్వచ్చు అలా అయిందండి కానీ అంటే ఇవన్నీ కూడా ఒక ఛాలెంజింగ్ టాస్క్లే చాలా ఎందుకంటే జనాలకు అలవాటు లేనిది అలవాటు చేయాలి వాళ్ళకి ఏం అవసరం ఉంది అదే వాళ్ళకి అవసరం మీరు గుర్తించి వాళ్ళకి అలవాటు లేని అలవాటు చేయాలి కరెక్ట్ బట్ బట్ అవసరం లేని మీరు ఏదో అలవాటు చేసేద్దాం అంటే తీసుకోగా అవును ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ మంచి స్టోరీ ఉందండి దీని వెనకాల అసలు మీరు ఈ టికెటింగ్ ఇంజిన్ ఎందుకు చేద్దామని అనుకున్నారు దానికి ఒక స్టోరీ ఉంది నేను టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో రాజమండ్రిలో ఒక థియేటర్ అప్పుడే రెనోవేట్ చేశాను చేసిన తర్వాత అక్కడ ఓ బ్లాక్ టికెటింగ్లు కొటేసుకుంటాలు వచ్చి ఓ చటమడ కొడుతున్నారు అక్కడ నేను అప్పుడు నేను అప్పుడే నేను చదువుకుని ఫారెన్ నుంచి వచ్చి చూసి ఆ ఏంటిది ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఆ స్క్రీన్స్ అలవాటు కదా అండి లేకపోతే బాంబేలో కానీ మన సిటీస్లో కానీ మన ఇప్పుడు ప్రసాద్ ఐమాక్స్లో కానీ ఇప్పుడు కొంచెం అలవాటు ఉండేది ఏంటిది కొట్టేసుకున్నారు ఇక్కడ ఫ్యాన్స్ వచ్చి కొడుతున్నారు ఈ గేట్లు పాపం ఇదంతా ఏంటి అంటే సార్ ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ పెడితే పేలిపోవచ్చు సార్ అంటే అంత ట్రైనింగు లేకపోతే అంత విలేజ్లో అంత అవునా మీరు కంగారు పడకండి నేను పెడతానని చెప్పి పెట్టానండి లక్కీగా మోర్ దెన్ మాన్యువల్ టికెట్స్ యూఆర్ ఏబుల్ టు ఇష్యూ ఫాస్టర్ సో వారు షాక్ అంత ఓన్లీ థియేటర్లో పెట్టారు ఓన్లీ కింద థియేటర్ పెట్టామండి ఆన్లైన్ గిన్లీ నేను లేదు అదే సో దాని తర్వాత ఇలా థియేటర్లో ఇది ఫోన్ చేసినట్టే మళ్ళీ పక్కన రెంబర్స్ మేరకు అంటే వాళ్ళు ఫోన్ చేసింది ఏంటంటే మీరు కొంచెం క్యూలు తగ్గించారంట మాకు కూడా ఒకటి ఇవ్వచ్చు కదా అంటే ఆ ఏమో మంది రాసుకుని మీరు తీసుకెళ్ళని ఆలిగిచ్చారు ఆడ సార్ అక్కడ నుంచి జగదమ్మ ఫోన్ చేసింది సార్ ఓకే సార్ అక్కడి నుంచి ఆలిగిచ్చారు సో ఇలా అయిపోయిన తర్వాత కట్ చేస్తే ఒక నలభై ఆరు మంది సార్ దీంట్లో ఈ మాడిఫికేషన్ చేయొచ్చు ఆ మాడిఫికేషన్ చేయ ఇదేదో మనం ఏదో ఫ్రీగా ఇస్తే ఫ్రీగా ఇస్తే ఇప్పుడు వీళ్ళు సర్వీస్ అంటున్నారు వీళ్ళు మన సినిమాలు ఎన్ని ఎన్ని ఏళ్ళ నుంచి వాళ్ళు సినిమాలు మనం చేశారు సరే పని చేద్దాం చిన్న ఫోమ్ అవుట్ పెట్టి అట్లీస్ట్ ఒక రెండు మూడు ఎంప్లాయీలు పెట్టి వాళ్ళు ఏదో చూసుకుంటూ ఉంటారు మొదలు పెట్టారు వాళ్ళేమో సార్ ఇలా గ్రో అవుతుంది ఇలా అవుతుంది అనేటప్పటికి ఓకే ఇదేదో ఉంది సార్ ఆన్లైన్ పెట్టచ్చా అన్నారు ఆన్లైన్ పెట్టాలంటే నేను కూర్చుని మళ్ళీ రాయాలరా బాబు అని సరే సార్ మీరు ఏదో చేసి రాయండి సార్ మీరు ఏదో ఉంటే మీరు కరెక్ట్గా చేస్తారు చదువుకుంటారు మీరు మీరు చదువుకుంది కదా ఆన్లైన్ పెట్టాను అప్పుడు క్రెడిట్ కార్డులు ఏమి ఉండేవి కదా ఏంటంటే ఆన్లైన్లో బ్లాక్ చేసుకుంటూ టూ అవర్స్ ముందు షో దగ్గరికి వెళ్ళటం ఆ స్లిప్ చూపించుకుంటూ క్యూలో నుంచుకునే బదులు అంటే జనాల ప్రాబ్లం మనం చూసారా క్యూలో నుంచుని ఇబ్బంది పడకుండా ముందే చెప్పుకుని అక్కడికి వెళ్ళి తీసుకోవటం అది క్రెడిట్ కార్డ్ నాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ టికెట్ గ్యారంటీ ఉంటుంది టికెట్ గ్యారంటీ అక్కడ ట్రాఫిక్ ఉండదు లేడీస్ రావచ్చు అప్పుడు ఆ టైంలో మనం ఎక్కడ బాస్ పంపించారంటే ఇప్పుడు కొందరు పేరెంట్స్ అయితే సినిమా పంపిద్దాం అని అనుకుంటున్నారు వాళ్ళేమో ఎక్కడ ఉంటారు వేరే ఊర్లో వాళ్ళు టికెట్లు పంపించలేరు సో ఇలా వెళ్ళి కొంచెం చదువుకున్న వాళ్ళు అలా బ్లాక్ చేసి అమ్మ నువ్వు రెండు గంటలు ముందు వెళ్ళిపోతే నీకు టికెట్ వచ్చేది అంటే వాళ్ళు చక్కగా పేరెంట్స్ వచ్చి టూ అవర్స్ ముందే టికెట్ తీసేసుకుని వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు అనమాట సో అలా 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 ఇప్పుడు ఆన్లైన్ దాని తర్వాత యూపీఐ తెలియని ఉంది పేటీఎంలు వంద వస్తాయి సో అది అలా కుదిరిందండి ఆ టైంలో టికెట్ దాదా అన్న పేరు ఎందుకు పెట్టారు అసలు ఈ బ్లాక్ బ్లాక్ చేస్తూ ఉన్నారండి వీళ్ళు దాదాగిరి చేసి ఆఫీస్కి మనం ఇద్దాం ఇక్కడ దాదాగిరి దాదాగిరి మనం చేద్దామని కాదు దాదాగిరి జరగకూడదు మీరే దాదాలు కాదు ఇక్కడ ఒకడు థియేటర్ కదా జరిగిన ఇది ఇన్ఫ్యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఇది నేను ఎవరు తెలుసా అన్నాడు అది నేను ఎవరో తెలియదు అడిగి అది గేట్ దగ్గర నుంచి అని బాబు నువ్వు ఎవరు చెప్పండి ఏరియాకి నేనే దాదా అన్నాడు బాగుంది నువ్వు ఏరియాకే తెచ్చుకో ఫీల్డ్ కన్నా ఫ్యాన్స్ ఇప్పుడు వాళ్ళేదో ఎమోషనల్గా ఉంటారు ఆయన ఎంతో చెప్పాడు మనం ఎందుకు అంటాం అవునా బాబు నీ దాదాగిరి గురించి చెప్తావంటే సార్ టోటల్ ఏరియా అంటే నేనే కంట్రోల్ చేస్తాను సార్ టికెట్లు ఎవడెక్కడ మినా నేనే చెప్తాను అది మొత్తం వాడికి ఒక అరగంట వాడు హిస్టరీ చెప్పుకున్నాడు వాడు సరే ఇంత బాగానే ఉంది ఒకప్పుడు ఏం పేరు పెడితే
క్రాస్ చేయకపోవటం ఏం లేదండి దే ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ సైడ్ ద మల్టీప్లెక్సెస్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ మల్టీప్లెక్స్ సర్వ్ చేసుకున్నారు ఈ సింగిల్ స్క్రీన్స్ ఎవరు సర్వ్ చేయట్లేదు సో సింగిల్ స్క్రీన్స్ లో నేనే సర్వ్ చేస్తాను ఇవాళ నేను ఇచ్చిన ఇంజనే ఆ బుక్ మై షోలో కూడా పేటీఎం లో కూడా వస్తుంది సో నా దాంట్లో వాళ్ళు కనెక్ట్ అవుతారు గ్రామాల వరకు వస్తే సో నేను అందరికి పంచాను సో ఇవాళ మీరు బుక్ మై షోలోకి వెళ్ళి ఆ టికెట్ దీంట్లో కూడా దొరుకుతుంది అంటే అది నేను ఇచ్చిందే నేను అంటే అంటానంటే పేటీఎం అమ్ముకుంటాడా ఫ్రూట్స్ నాకే రావాలని కాదండి ఫిలిమ్కి రావాలి ఒక నిమిషం సార్ లెట్ మీ బీ క్లియర్ ఫర్ మీ యొక్క ఇంటెన్షన్ ఏంటి ఫిలిం ముందుకు వెళ్ళాలి సార్ నాకు ఎంత లాస్ వచ్చింది అనుకున్నారు దీంట్లో అయినా కూడా ఎందుకు పెట్టాను ఇండస్ట్రీ బాగోడాలి ప్రతి ఒక్కరు ఫర్ము ఫర్ము అని వెళ్తే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అనేది ఈవెన్చువల్గా ఒక చోట ఎక్కడో తెచ్చుకోవాలి వాస్తవమే బట్ మనం చేసే దాంట్లో ఇప్పుడు ఇవాళ నేను నేను ఏ ప్ర ఏ ఫ్యామిలీ నుంచి పుట్టాను ప్రొడక్షన్ ఫ్యామిలీ నుంచి పుట్టాను సో ఎవడ అమ్మితేనే బుక్ మై షో అమ్మితేనే పేటీఎం అమ్మితేనే జస్ట్ టికెట్ అమ్మితేనే గవర్నమెంట్ అమ్మితేనే ఇంకోటి కరెక్ట్గా లెజిట్ లెజిటిమేట్గా ట్యాక్స్ కట్టి ఎవడ అమ్మితేనే ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఒక ప్రొడ్యూసర్కి మనకు కా నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఒక హండ్రెడ్ టికెట్స్లో హండ్రెడ్ టికెట్స్ వెళ్ళి వాళ్ళ బాక్సెస్ బాగుండాలి ప్రతి సినిమా బాగుండాలి సో నేను చేసింది ఏదన్నా అది మా సినిమాలకి మేము ఓపెన్ చేసి పెడతాం కాదు కదండి ప్రజలందరికీ చేసి పెట్టాను క్యూబ్ అనేది అందరికీ జరిగింది ఇప్పుడు ఏ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేసిన ఏ ఫర్మ్ స్టార్ట్ చేసిన దానికి ఒక బ్రేక్ ఇవ్వను అని దానికి ఒక ప్రాఫిట్ రేషియో అని ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఉంటాయి మీరు మీరే అన్నారు నేను ఏ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చానని మీ ఫాదర్ ఏది టేకప్ చేసినా సక్సెస్ఫుల్గా ప్రాఫిటబుల్గా రన్ చేశారు సక్సెస్ఫుల్గా మాత్రమే కాదు సో మీరు కూడా ప్రాఫిట్ సార్ మీకు సక్సెస్ ఫస్ట్ వస్తుంది ప్రాఫిట్ ఫస్ట్ వస్తుంది సక్సెస్ ముందు వస్తుంది మీరు మీ వెబ్సైట్ మీరు స్టార్ట్ చేసిన రోజుని మీ నిజంగా మీ ఎంప్లాయీస్ అందరికి మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫస్ట్ డే బ్రేక్ ఇవ్వని కొట్టారా కొట్టలేదు మరి ఎందుకు టైం పట్టింది ఎందుకు టైం పట్టింది అన్ని మనమే ఇంజిన్ ఇచ్చాము అని అంటే కాదు నా ఇంజిన్ ద్వారా ఇవాళ కూడా అవుతుందండి ఓపెన్ చేయండి దాంతో మీ టైప్ ఉంటుంది టైప్ కాదండి ఇప్పుడు ఒక ఊరికి వెళ్ళి ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనేది కింద గ్రామంలో అలవాటు అయ్యేటట్టు చేసింది అలవాటు చేసి అది కనిపెట్టి అలవాటు చేసి వాళ్ళకి ఒక రోజు కాదండి రెండేళ్ళు అయింది టూ థౌజండ్ నైన్ అంటే వాళ్ళ ఎన్ని రోజులు సర్వీస్ ఎన్ని రోజులు ఇచ్చాం ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ థర్టీన్ మరి థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఒకళ్ళకి అలవాటు అయింది అనుకోండి మరి ఆ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ సర్వీస్ ఇచ్చాం కదా మరి మధ్యలో ప్రాఫిట్స్ చూస్తాం మరి మధ్యలో మరి టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఎవరో కొనలేదు మరి ఎంప్లాయీస్ని కూర్చున్నాం చూసుకున్నాం మరి అన్ని చూసాం కదా మరి మధ్యలో గవర్నమెంట్ ఏ ఇష్యూస్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్కి ఏదో కావాలంట వద్దంటారు అవును క్యూబ్ విషయంలో దీనికన్నా ఫార్ మొనోపలి లేదా వాట్ ఈస్ మొనోపలి సార్ అంటే మాక్సిమం థియేటర్స్ క్యూబ్లో ఉంటాయి వన్ సెకండ్ ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడన్నా ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఎక్కారా ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఎక్కలేదు ఎయిర్ ప్లేట్ ఎక్కాను ఫ్లైట్స్ ఎక్కాను ఇట్స్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ బట్ ఎరోప్లేన్లో సరే మీకు అర్థమైన భాషలో చెప్తాను ఎరోప్లేన్లో ఎనీ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఉన్నారు నాకు నో అండ్ దెన్ యూ గట్ బ్యాక్ టు బోయింగ్ ఎయిర్ బస్ మనోపలి ఏంటి వాళ్ళిద్దరూ ఆ ఇండస్ట్రీని అలా సర్వీస్ చేసి వాళ్ళు కావాల్సిన అలా చేసుకుని ఎయిర్ బస్ కానీ మీకు బోయింగ్ కానీ రెండే ఉన్నాయి అంటే ఇంకో చోట ఎక్కడైనా డిస్టెన్స్ తోడు ఏంటంటే ఆంధ్ర తెలంగాణలో నేను అడిగిన క్వశ్చన్ మీకు అర్థం కాలేదు అనుకో నేను చెప్తున్నాను నేను అడిగిన ముందు ఏంటంటే నా డౌట్ ఏంటంటే ఆంధ్ర తెలంగాణలో మేజర్ పోర్షన్ ఆఫ్ థియేటర్స్ క్యూబ్ చేతిలో క్యూబ్ క్యూబ్ మాత్రమే కాదు క్యూబ్తో ఉంది ఎంత ఉంది ఎన్ని థియేటర్స్ ఉన్నాయి నెంబర్ ఆఫ్ తెలియదు బట్ క్యూబ్ మాక్సిమం పార్ట్నర్ కదా నెంబర్ తెలుసుకుంటే రండి నెంబర్ ఆ తెలియదు తెలియనప్పుడు మాట్లాడదు ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి క్యూబ్ ఎన్ ఉన్నాయి యూఫ్ ఎన్ ఉన్నాయి విఆర్ ఎ మెజారిటీ ఆర్ విఆర్ మోనాలి కదా వన్ సెకండ్ మెజారిటీ కెన్ బి ఫిఫ్టీ వన్ బట్ ఆర్ యూ నైంటీ నైంటీ ఇస్ మోనాపలి క్యూబ్ ఎన్ ఉన్నాయి ఏపీ తెలంగాణ మీకు లిస్ట్ ఇస్తాను లిస్ట్ వద్దు సార్ ఎప్పుడొక్క అడుగుతున్నాను నో ఐ ఎమ్ నాట్ హియర్ టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్స్ నో ద ఓన్లీ రీజన్ హియర్ ఇస్ మీరు అడిగారు అంటే నేను నా అక్కడ నా ఉద్దేశం ఇంకోటి ఏం కాదు క్యూబ్ ఎలా అయితే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బుక్ మై షో జస్ట్ టికెట్స్ అనుకుందాం ఇక్కడ యుఎఫ్ఓ క్యూబ్ అనుకుందాం క్యూబ్ లీడ్లో ఉంది సో అవును ఇప్పుడు నేను ఒకటి చెప్తాను ఒక సినిమా లీడ్లో ఉంది రెండు సినిమాలు
టికెట్ జస్ట్ కానీ టికెట్ దాదా కానీ మీరే అంటున్నారు ఆ బుక్ మై షో అంత ప్రాముఖ్యత మీకు రాలేదు మీ బ్రెయిన్ చేయలే అది క్యూబ్ ఇది కూడా మీరు కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది నేనైనా ఏంటంటే సరే ఇప్పుడు ఇవాళ మళ్ళీ ఏ స్టేజ్కి వెళ్తానంటే నేను దీన్ని బాగా ముందుకు తీసుకెళ్లారు క్యూబ్ని తీసుకెళ్ళాను అది ఇవాళ మనకి మార్కెట్లోకి వెళ్తే టికెట్ అనగానే బుక్ మై షో కరెక్ట్ మీరు అని పాయింట్ అవుట్ ఉంది నేను అని వాళ్ళు వాళ్ళు ఫండింగ్ తెచ్చుకుని అది వాళ్ళు తీవ్రంగా వెళ్ళారు అని నేను అన్నాను ఏ బాస్ ఇది అంత పెద్ద బిజినెస్ కాదు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎంతో మంది ఎంప్లాయీస్ ఒక ఎంతో మంది ఎంప్లాయీస్ని వాళ్ళు పాపం ఫైర్ చేసుకోవచ్చు గూగుల్ చేసుకోండి నేను చెప్పేది ఏముంది బట్ ఐ సైడ్ బాస్ ఏ బిజినెస్ కన్నా ఎంత ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక సినిమా ఉందండి సినిమా ఈ సినిమా ఇంత బడ్జెట్లో తీస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటాను ఎవడో ఇంకో రెండు వందల కోట్లు ఎక్స్ట్రా ఇచ్చేసాడు దాన్ని పెట్టి తీసామనుకోండి అది రికవర్ అవుద్దా అవుతుంది ఇది ఇంతే మేము చిన్నగా ఉండిపోతాం బట్ బతికుందాం అది ఓకే నాకు అర్థం అవుతుంది ఇప్పుడు మీకు అర్థం అయితే ఫండింగ్ తెచ్చుకుని దాన్ని ఉన్న ఇంత బిజినెస్ ఇంత లెవెల్లో చేసుకుంటున్నారు అది ప్రాఫిట్ అలా వస్తే తర్వాత తెలుస్తుంది వాళ్ళు ఎందుకంటే ఇప్పుడు పేటీఎం ఉందండి వాళ్ళు ఇంకా అగ్రెసివ్గా వెళ్తున్నారు ఊటనే ఇది ఎక్కువ ఐ మీన్ దీని గురించి ఎక్కువ పెట్టకండి బట్ ఐ టెల్ ఇప్పుడు మిగతా కంపెనీస్ గురించి నేను మాట్లాడుకోదు బట్ ఇప్పుడు నేను సప్లై చేస్తాను పేటీఎం ఉంది వాళ్ళకి అదర్ బిజినెస్ కూడా ఉన్నాయి సో దెర్ ఆర్ ప్రాఫిట్ సెంటర్స్ అండ్ లాస్ సెంటర్స్ నేను దే బైండ్ ఇట్ బట్ పీపుల్ ఆదరిస్తున్నారు యాప్ వాడుతున్నారు మాకు అది కావాలన్నారు సో తప్పే ఉంది అది వాళ్ళు ఆన్లైన్ టికెటింగ్లోకి గవర్నమెంట్లోకి వెళ్ళగలిగారు సరే వెళ్ళగలిగామంటే టెండర్ వేసాం వచ్చింది బుక్ మీ షో వాళ్ళు వెళ్ళలేదు లేండి ఎందుకంటే ఫారెన్ సాఫ్ట్వేర్ వెయ్యలేరు కదా అవును నేను సాఫ్ట్వేర్ మాత్రం ఇక్కడ రాసాను చాలా మంది ఎందుకు రాలేదు అనుకున్నారు ఫారెన్ సాఫ్ట్వేర్స్ వాడతారు అందువల్ల ఎక్కువ మంది వెయ్యలేదు మరి నేను కష్టపడి ఇక్కడ చదువుకుని వచ్చి ఇంతమందిని పెట్టి ఇక్కడ చదివి రాసింది ఇక్కడ ఆ అవకాశం నాకు దొరికింది కదండి ఇవాళ ఇవాళ పన్నెండేళ్ల తర్వాత ఇప్పుడు ఫ్రూట్ దొరికింది దొరికిందో లేదో దొరికింది 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 అని అనుకుందాం బట్ దొరికినా కూడా ఓన్లీ బికాస్ బీ ఇండియన్ బై ఇండియన్ డూ ఇండియన్ అనే ఒక బిలీఫ్ సిస్టమ్ మీద నేను నా వాల్యూ సిస్టమ్ దాని మీద ఆధారపడి ఉంది కాబట్టి పది అయినా పదకొండు అయినా ఇచ్చి పనులు చేయకుండా కరెక్ట్ పనులే చేయండి డబ్బు వస్తుందని చెప్పి తీసి జీవులు పెట్టుకోవద్దు ఇవన్నీ మా మా ఫ్యామిలీ ఇచ్చిన విలువలు ఆ విలువలు కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వస్తూ నేను ఇక్కడ దాకా తీసుకువచ్చా నిలబెట్టగలిగాను అండ్ ఐమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ ఐమ్ సర్వ్డ్ మోర్ నాకు ఎక్కడ హ్యాపీనెస్ అంటే నిజంగా చెప్పాలంటే మీరే బుక్స్ చూసుకోవచ్చు ఇట్స్ అ పబ్లిక్ థింగ్ అండ్ బట్ ప్రాఫిట్స్ ఎక్కువ ఏం చేసామా కిక్ ఎక్కువ ఏం చేసామా సర్వీస్ ఇవ్వటంలో సర్వీస్ ఇవ్వటంలో మాత్రం చాలా ఆనందించాను చాలా అంటే ఇవాళ రూరల్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ పీపుల్కి వాళ్ళందరూ కంప్యూటర్లు పట్టుకుని వాళ్ళకంటూ ఒకటి చేస్తున్నారు ఆ థ్రిల్ నాకు టెన్ టైమ్స్ మోర్ డబ్బును వండి నేను నాకు లేని డబ్బా అదే చెప్పండి సరే మీరు ఈ కొత్త కొత్త ఐడియాలు చేసినప్పుడు ఇవన్నీ చెప్పినప్పుడు మీ ఫాదర్ నుంచి వచ్చే రియాక్షన్ ఎలా ఉంది వాడు ఏదో చేస్తాడు వాడు చేయని ఈ లెట్ మీ బి ఆయనకి అర్థమైన అర్థం కాకపోయినా చెయ్యి చూడు అంటే దయ అంటే అది కూడా ఒక నమ్మకం కదండి సో చాలామంది ఈ రోజుల్లో పిల్లలు ఏంటి మన బిజినెస్ ఇస్తుంది ఇదే చేసేసి ఆడికి ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా వాడు చేయగలదా చేయలేడా అని ఎప్పుడు ఎవరైనా ఆలోచిస్తున్నారు పేరెంట్స్ బట్ లక్కీగా నా పేరెంట్ అలా కాదు నన్ను నువ్వు ట్రై చేస్తావు ట్రై చేస్తా ఈ సినిమా కూడా నాన్న నాకు సినిమా తీయాలని అనిపించింది ఫైనల్గా అనిపించింది అని కదా అనిపించింది ఎందుకు అనిపించింది వరుణ్ నాకు చూస్తే అలా అనిపించింది అని అన్నాను సరే చేయి అన్నారు నాన్న టికెట్ ఇంజనీరింగ్ చేయాలని చేయి అంటే నేను ఎందుకంటే అంటే మీ ఫాదర్ చాలా జాగ్రత్తగా బిజినెస్లు ప్లాన్ చేసి చాలా అంత జాగ్రత్తగా చేస్తే ఆహా చేరేయండి అది కూడా సక్సెస్ చేశారు కదా సక్సెస్ చేయటం అనేది మన సమ పట్టు ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు కూడా ఉన్నారు ఎంతమంది వెబ్సైట్లు పెట్టారు మీరు వెబ్సైట్లు పెట్టారు మీరు గ్రేటర్ ఆంధ్రనే కదా ఆ గ్రేటర్ ఆంధ్ర మీరు వెబ్సైట్ పెట్టారు మీది ఎందుకు సక్సెస్ అయింది మీరు సమ పెట్టారు కాబట్టి హౌ డిఫరెంట్ ఎమ్ఐ ఫ్రమ్ యూ నేను అనేది అప్పుడు ఆయన రియాక్షన్ ఓకే చేయి చేస్తాను బాగుందన్నారు అప్పుడు ఇంకేమైనా దానికేమైనా ఆయన ఒక టైం బాగుండ కానీ ఫండ్కి ఇంత లిమిట్ అని కానీ ఏమైనా పెట్టారా అది ఏం లేదా అది ఆ మాత్రం మినిమం ఏ పేరెంట్ అయినా పెడతారు కదండి అరే ట్రై చేయి ఈ టైంలో సక్సెస్ అవ్వు మాక్సిమం ట్రై చేయి పోయినా కూడా బాధపడకు ప్రోత్సహించే ఫాదర్ అండి అంటే యూ షుడ్ ఎంకరేజ్ చైల్డ్ టు ట్రై ఫెయిల్ లర్న్ అండ్ డూ ఇట్ అగైన్ అంటే మీకు మీకు నాకు అర్థమైంది సార్ ఇ
దాని మోడల్ బూస్టింగే వేరే అదే మన ఇండియాలో అదే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎవరన్నా పడిపోయారు అనుకో అరే మీరు పడిపోయాడ్రా ఈడు వేస్ట్ ఓడిపోయాడు కదా నెంబర్ టూ వస్తే దానికి ఏం గుర్తింపు ఉండదండి మన ఊరిలో అదే మీరు వెంబుల్డెన్ మ్యాచ్ చూడండి వన్ వచ్చినా టూ వచ్చినా వన్కి ఎంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తారో టూకి ఎంత అంటే అంత బాగా ఆడారని ఆటను మెచ్చుకుంటారు ప్లేయర్నే కాదు సో అలాగా కానీ సినిమా తీసాను నాకు సిన్సియారిటీలు బెస్ట్ సిన్సియారిటీ ఫామ్లో తీసాను ఇంకా బెటర్గా తీసేవాళ్ళు ఉండొచ్చు బెటర్గా చేయించు నాకు తెలిసిన దాంట్లో నేను బెస్ట్ చేశాను సో అలా కాదు ఇట్ ఈస్ వాట్ లైఫ్ ఇస్ అది నేను ఏదైనా కావచ్చు ఇంకోటి నేను నేను మిస్ అవ్వచ్చు నేను ఫెయిల్ అవ్వచ్చు నేను గొప్ప నేను కాదు నాకు అలాంటిది ఏం లేదు బట్ ఒకటి చేయటానికి మాత్రం ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ జర్నీ చదువుకుని నా చదువు నేను ఇది చదువుకున్నాను కాబట్టి నా చదువు ఓరియంటేషన్లో నా ఇండస్ట్రీకి ఏం కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలను అనే ఒక సిన్సియారిటీ మాత్రం నాకు ఉందండి సో ఇవాళ నేను ఎన్ని చేయగలిగాను అంటే పాతికేళ్ళు బట్టి సగం అయితే మీరు వారి నుంచి వచ్చేసరికి గీత అనేది ఒక పెద్ద సంస్థ ఇండస్ట్రీలో ఒక మంచి సినిమాలు అన్ని చేసిన సంస్థ మీ దృష్టి అటుపక్క వెళ్ళలేదా అప్పటికి గీత గీత ఎన్ని చేస్తూ ఉన్నాను ఆ వేళ ప్రొడక్షన్ ప్రొడక్షన్ గెలిపోని లేదు నాన్నగారు కానీ లేదా అసలు నా చదువు కదా ఇది షూటింగ్ వెళ్ళేవారా అసలు వెళ్ళు అంటే సరదాగా కనబడతాం పూజలుగా మామూలుగా రెగ్యులర్గా అంటే ప్రాసెస్ కానీ తీసుకోవడానికి చిన్నప్పటి నుంచి కదా ఇప్పుడు కొత్తగా చూస్తానికి ఏముంది మా తాత టైం నుంచి చూస్తున్నాను చిరంజీగా టైం నుంచి చూస్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జైటింగ్ ఒక ఎంబీఏ గ్రాడ్యుయేట్ అన్నీ చేసుకు వచ్చిన ఆయనగా మనం ప్రొడక్షన్లో మనం ఏమైనా చేయగలం అది ఎంబీఏ ఎప్పుడు మీరు పుట్టిన తర్వాత ఎంబీఏ చేస్తారో నేను పుట్టి పుట్టినప్పటి నుంచి చూస్తానని చెప్తాను కదా అది చేసారు ఆహా ప్రొడక్షన్లోకి వెళ్ళి దీంట్లో మనం ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలని అనిపించలేదా అనిపిస్తే ఇప్పటికీ అక్కడే ఉండేవాడు కదా అక్కడే ఉండిపోయి జస్ట్ ఇది ఏవి ఉంటుంది ఎందుకు సార్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మనీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వాల్యూ వాల్యూ ఈజ్ ఒక వాల్యూ రిలైజ్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పట్టచ్చు స్విగ్గీ లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి ఏదో ఎప్పుడో పెట్టుంటారు బట్ దాని వాల్యూ ఎప్పుడు రిలైజ్ అవుద్ది సో ఏదన్నా ఒక వాల్యూ రిలైజ్ అవ్వాలంటే అంటే ఒక ఆర్టిస్ట్ని ఒక వాల్యూ కానీ ఒక సినిమాని యొక్క వాల్యూ కానీ ఒక బిజినెస్ ఇండస్ట్రీయో ఈవెన్ ఈ ఫ్యాన్ మేకర్ ఈ టేబుల్ చేసినోడు కానీ వాడు వాల్యూ రిలైజ్ అవ్వాలనుకోండి ఆ టైం అనేది ప్రతి దానికి మొక్కలాగా వేసినప్పుడు ఆ ఫ్రూట్ అన్ని ఏళ్ళు పడుతుంది మామిడి పిండిలాగా అది ఒక ఐదు నెలలు పది ఏళ్ళు పడుతుంది దానికి దానికి చేసుకోవాలి ఓవర్ నైట్గా వచ్చేసి ఏది అవ్వదండి ఇప్పుడు చూడండి ఇవాళ ఎస్టాబ్లిష్డ్గా హీరోస్ అందరూ ఉన్నారు ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళు ఎంత కష్టపడ్డారు ఎప్పుడు మొదలు పెట్టారండి నా చిన్నప్పుడు అలా మొదలు పెడితే ఇప్పటికీ ఆ కమ్ టు దట్ నేషనల్ స్టార్స్ అని లేకపోతే వాళ్ళకి జర్నీ ఎన్ని ఏళ్ళు పట్టిందండి అలాగే ఏదైనా కావచ్చు వాళ్ళు క్యూబన్ మీరు గుర్తిస్తున్నారు అప్పుడు క్యూబన్ ఉండేది కూడా తెలియదు కదా ఇవాళ అదేదో గవర్నమెంట్ ఏదో ఇవాళ మేము అప్లై చేసి అది అలా వచ్చింది కాబట్టి ఇవాళ దాని గురించి మాట్లాడతారు మరి పద్నాలుగు ఏళ్ళు ఇంత చేస్తాను ఒక క్వశ్చన్ ఎవడని అడిగారు ఎంతో మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్కి నేను సర్వీస్ ఇచ్చాను మరి అది ఎవరు నన్ను ఎవరు అడగలేదు అంటే సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు గుర్తిస్తారు అంతే సక్సెస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ సక్సెస్ఫుల్ అదర్వైజ్ వన్ మిలియన్ డౌన్లోడ్స్ ఎందుకుంటే జస్ట్ ఇక్కడ ఒకసారి ఫోన్ చేసి ఫోన్ ఓపెన్ చేసి చూసుకోండి సో సక్సెస్ అది కాదు మీ రియలైజేషన్ కూడా అది ఇవాళ జరిగింది మీ టికెట్ దాదా గురించి నాకు ముందే విన్నాను నేను ఇవాళ గవర్నమెంట్ మీరు అప్లై చేయడం టికెట్ మీరు టూ థౌసండ్ నైన్ నుంచి ఉందని మీరు గూగుల్లో కొట్టుకుంటే అది తెలిసి చెప్పద్దు కదా మీ టికెట్ దాదా వెంచర్ చేశారు అని తెలుసు దాన్ని జస్ట్ టికెట్కి టికెట్ కన్వర్ట్ చేసి దాన్ని అప్పటి నుంచి అలా రన్ చేసుకుంటూ వచ్చారు బుక్ చూడండి మేము ఎంత ఇబ్బంది పడి రన్ చేసాం దాన్ని ఆహ్వానం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ అక్కడ ఉన్న మల్టీ నేషనల్ ప్లేయర్ని చూసి ఇది మనం చేయగలమా అని కానీ లేకపోతే చాలా భయపడ్డాను నేనైతే అబద్ధం ఎందుకు పోరి నాయన ఇంత పెద్ద సైజులో మనం చేయగలమా ఎందుకు అరవింద్ గారు కానీ మేం కానీ రామ్ గారు కానీ మై హోమ్ గ్రూప్ కానీ అందరం సార్ వాళ్ళకున్న డబ్బు కానీ లేకపోతే వాళ్ళకున్న నాలెడ్జ్ కానీ మాకు లేదు బట్ చేస్తే బాగుంటుంది చాదం బాధ దూర్తే కానీ తెలీదు కాలితే కాలింది తర్వాత పాండమిక్ ఏదో వచ్చింది ఏమంటే పాండమిక్ ఎవరైనా కలగాలి అంటారు కదా లేదు బట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి మీరు ప్లాన్ చేసుకుని అవన్నీ తీసుకొచ్చి పెట్టాలంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పడుతుంది కదా ఆ షోలు చేయాలన్నా ప్రొడ్యూస్ చేయాలన్నా కంపెనీ సీఈఓలు అన్నీ చేసుకొని అది మేము పెట్టే వాళ్ళు అలా కుదిరింది పాండమిక్లో దాని తర్వాత అందరూ అనుకుంటారు పాండమిక్ వల్ల ఆహా అని కాదు మీకు ఇంకోటి చెప్తారు
ఇలాంటి ఛాలెంజెస్ కూడా ఫేస్ చేసి సో కన్సిస్టెంట్గా దాన్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ డెవలప్ చేసుకుంటూ డెవలప్ చేసుకుంటూ ఇన్నోవేటివ్గా ఆలోచించి మన బాలకృష్ణ గారి షోగా కావచ్చు ఇండియన్ ఐడలే కావచ్చు మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ వెబ్ సిరీస్ కానీ ఇంట్రెస్టింగ్ షోస్ కానీ చేసుకుని వాళ్ళందరూ కూడా చేసుకుని దాని తర్వాత టెక్నాలజీ సైడ్లో కూడా దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటారు అంటే టెక్నాలజీ అనేది ఒక ఇంజన్ లాగా అనేది కంటెంట్ అనేది ఫ్యూయల్ లాగా రెండు వెళ్తే కానీ బండి నడవదు ఒకటి రెండు ఒకటి లేకపోతే సరిపోదు కదా సో అలా రెండు కలిపి అందరూ కలిపి ఒక పాట ఒకరు తీసుకుంటే నేను ఇంకో పాట తీసుకుని వాళ్ళు ఇంకో పాట తీసుకుని కంటెంట్ నాన్నగారు తీసుకుని వాళ్ళు తీసుకుని వీళ్ళు తీసుకుని అందరు రామ్గారు హ్యాండ్ హోల్డ్ చేసి అందరు కలిసి చేసింది ఇది ఈ ఒక్కటిదే కాదు కదా అంటే ఈ ఆహా ఓటీటీని ఒక ఆన్లైన్ టీవీ కంటెంట్ కూడా కొంత మిస్ చేసి అంటే అంతవరకు ఇప్పుడు మిగతా ఓటీటీలో ఇది మీరు అరవింద్ గారు అడగడం బెటర్ నా ఇంటర్వ్యూ కదా చెప్పండి ఇప్పుడు అంతే మీకు సంబంధం లేదు అది కంటెంట్ అన్నారు కదా అది మాట్లాడండి ఓకే థ్యాంక్ యూ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఇంకా మీ పర్సనల్ అభిరుచులు ఏంటి మీరు అంటే ఇంకేమైనా మీ నాకు మ్యూజిక్ అంటే ఇష్టం అండి సో ఎక్కడ కాన్సర్ట్స్ జరుగుతున్నప్పుడు ఐ గోడ్ లాడ్ ఆఫ్ కాన్సర్ట్స్ అది ఎలాంటి కాన్సర్ట్ కాదు క్లాసికల్ కాన్సర్ట్ కావచ్చు ఎలక్ట్రానిక్ డాన్స్ మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్ కావచ్చు రాక్ కాన్సర్ట్ కావచ్చు నేను ఐ గోడ్ ఆఫ్ కాన్సర్ట్స్ అలాట్ నా ఇన్స్టాగ్రామ్ చూసినా కూడా చాలా కాన్సర్ట్స్ ఉంటాయి మీకు ఏమైనా ప్రవేశం ఉందా దేంట్లోనైనా నేను వాయిస్తాను సరదాగా ఏదో ఇంటికి పెట్టి వాయిస్తూ ఉంటాను బట్ అది తీసేసి తప్పితే ఏవో వాయిస్తుంటారు డీజే కాన్సర్ట్ ఏదో సరదాగా వాయిస్తూ ఉంటాను అండ్ ఎక్కువ స్పీకర్స్ కానీ మ్యూజిక్ లేని ఐటమ్ కానీ నాకు సౌండ్ అంటే ఇష్టం అండి లిసన్ టు మంచి స్పీకర్ ఏమన్నా ఉంటే బాగుందా కొంటాను ఆ మ్యూజిక్ ఆ మ్యూజిషియన్ చేసింది కానీ క్లాసిక్స్ కానీ కొన్ని యానీ ఉంటుంది మంచి స్పీకర్లో యానీ అనే మీరు విన్నారంటే చాలా బాగుంటుంది అలాగే చాలా చాలా అంటే అనేది కాదు సౌండ్ అనేది ఆనందించాలి అనేది నా ఫీలింగ్ అంటే ఐ లైక్ దట్ నాకు నా టాలెంట్ పెద్ద పియానో గిటార్ ఏమి రాదు అంటే ఎప్పుడు నేర్చుకోవాలి అంటే నేర్చుకోవాలి ఎప్పుడు లేదు అంటే ఇప్పుడు ఆడియన్స్ లాగా అండి ఇప్పుడు మంచి సినిమా వస్తే పది సినిమాకి వెళ్ళి చూస్తారు కదా నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను సో అది ఏ ఫామ్లో కావచ్చు అది కాన్సర్టే కావచ్చు లేకపోతే పర్ఫార్మెన్సే కావచ్చు క్లాసికల్ ఇదే కావచ్చు మేము చెన్నైలో ఉన్నప్పుడు మేము చాలా ఫ్రెండ్స్ మ్యాండ్లీ శ్రీనివాసన్ కాన్సర్ట్స్ ఇవన్నీ నేను వెళ్ళేవాడిని అనమాట సో నాకు ఇష్టం అది అంతే ఆనందిస్తాను అప్రిషియేట్ చేస్తాను అండ్ ఇన్నోవేషన్స్ కొత్తగా ఏదైనా ఆలోచించాలి అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండ్ అది పది మందికి ఉపయోగపడాలండి నాకు మెయిన్ కిక్ ఎక్కడ వస్తుందంటే పది మందికి ఉపయోగపడతా ఆ పద చేద్దాం సరే మాకు రూపాయి తక్కువ వస్తా నో ప్రాబ్లం ఇలా ఆలోచించి ఆలోచించే నాకు ఆ అవకాశం ఎందుకు ఉందంటే ఐ కమ్ ఫ్రమ్ రిచ్ ఫ్యామిలీ అదే చాలామందికి ఈ ఆలోచన ఉన్న అవకాశం ఉండకపోవచ్చు నాకు అవకాశం ఏంటి నా రెంట్ నేను అర్జెంట్గా చూసుకోకర్లేదు మా అమ్మకి ఇల్లు ఇచ్చింది ఒక నాలుగు కార్ ఇచ్చాడు ఇలా అనుకుందాం కూడికి అయితే ప్రాబ్లం లేదు కదా అల్లు 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 గారు అబ్బాయికి సో హీ కెన్ థింక్ సో ఈ అవకాశం ఈ పుట్టుక్కి నాకు ఈ అవకాశం ఉన్నప్పుడు దాన్ని పది మందికి నేను చేయాలి ఇప్పుడు చేయాలి కదండి అని ఏమి చేయాలని నాకు అనిపిస్తుంది చేయాలి వద్దా చేయాలి చేయాలి అలాగే చేశాను అంటే మాకు తెలిసిన కొన్ని మీ గురించి మీ చేసిన వాటి గురించి మీరు చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఇది ఇన్నోవేటివ్గా ఉంటుందని ఏదైనా చేసి అది మీకు ఫెయిల్యూర్ కావచ్చు లేకపోతే మీకు చాలా చేశారు అండి ఏమైనా చెప్పగలరు స్ట్రీట్ లైటింగ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్లో స్ట్రీట్ లైటింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి చేశాను ఏంటది అంటే ఎనర్జీ అంతా వేస్ట్ అవుతుంది దాన్ని సేవ్ చేయాలని చెప్పి ట్రై చేసి దాన్ని పెట్టాను గవర్నమెంట్ క్వాలిఫై అయింది కానీ బట్ ఆ టైంలో గవర్నమెంట్స్ అది ఏంటో అర్థం కాలేదు అదే చాలా ఓవర్ థింకింగ్ చేసినా కూడా ఇదే ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళి ఆటోమేషన్లో నేను టూ థౌజండ్ త్రీ ఫోర్లో చేశాను అదే అక్కడే ఇబ్బంది సో ఇప్పుడు నేను సడన్గా ఇప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్ మీకు నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్లో ఇచ్చారు అనుకోండి ఇది ఏంట్రా అని అనుకోవచ్చు ఇది ఏంటి బట్ ఇవాళ అందరు చేస్తున్నారు బట్ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ దూ బట్ అలాగే మిస్ అయింది అదే అన్నాను ఓవర్గా చేసిన ప్రాబ్లం ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ తీసుకోండి నీట్గా ఏమి ఉండదు చూసుకోండి చేసుకోండి బాగుంటుంది ఎందుకంటే ట్రెండ్స్ మారచ్చు ఫండమెంటలీ తీసుకుంది చదువుకుని వచ్చిన తర్వాత ఈ ఇది టూ థౌజండ్ నైన్ నుంచి ఇది తీసుకొచ్చి మళ్ళా క్యూబ్ తీసుకొచ్చి దాని తర్వాత ఇంకా అయిపోయింది నేను సినిమాలోకి వెళ్తాను సార్ అనిపించింది సార్ ఇంకా అయిపో బోర్ నేను లిటరల్గా చెప్పాలంటే ఏం మిగలేదు పెద్ద అక్కడ బట్ కాంటెంట్ తీస్తే బాగుంటుందా అంటే ఎప్పుడైతే ఆహా వీళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారా ఓకే మారుతుంది ఇండస్ట్రీ యంగ్స్టర్స్ రాబోతున్నారు మనకి ఏమైనా ఛాన్స్ ఉంటుందా యంగ్స్టర్స్ మనం జల్లవచ్చా అది కూడా ఉంటుంది కదండి ఇప్పుడు ఎంద
మీరు వెళ్ళుంటే అర్జున్తో పాటు అప్పుడు ఎప్పుడే వెళ్ళుండాలి ఎప్పుడు వాళ్ళు అర్జున్ చరణ్ స్టార్ట్ చేసే టైంలో వెళ్ళుంటే అది వేరే తర్వాత వెళ్ళాలంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఏమైనా కొత్తగా రావాలి కదా ఇప్పుడు ఓటీటీ అని అదని ఇంకోటి అని ఇంకోటి చాలా మార్పుంది ఇప్పుడు సో ఈ జనరేషన్లో ఉంటే బాగుంటుంది అండ్ టైమింగ్ అలా కుదిరింది ఆ పెడుతూ ఉన్నారు గుడ్ మనం ఇట్ డజన్ హ్యావ్ టు బి ఫిలిం కాంటెంట్ డిఫరెంట్ కాంటెంట్ చూపించుకోవచ్చు అని చెప్పి అక్కడ ఎక్కడో స్పోర్ట్స్ డ్రామా వారిని ఒక ఆపర్చునిటీ అలా వచ్చింది చూశాను దాన్ని చేద్దాం అనుకున్నాను సో మా నాన్న ఫుల్ ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చి సార్ ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ప్రొడక్షన్ మీద ఎందుకు దృష్టి వెళ్ళింది ఎందుకు వెళ్ళకూడదు ఎందుకు వెళ్ళకూడదు అని అనట్లేదు మీరు ఇన్నాళ్ళు కూడా దాని మీద వెళ్ళింది పెట్టలేదు వెళ్ళింది అదే అంటే దానికి ఏదో రీజన్ ఉంటుంది కదా ఆ కథ మంచి నచ్చడం అది ఉండదు కథ నచ్చింది ఐ కుడ్ సి వరుణ్ అండి వరుణ్ ఒక మంచి మేము కూడా ఫ్రెండ్స్ చాలా టూ త్రీ అంటే ఎప్పుడు ఎప్పుడు నుంచో ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీలో అందరికీ తెలుసు బాబీ వరుణ్ ఫ్రెండ్స్ అండి అంటే కజిన్స్ అనేది అందరికీ తెలుసు బట్ ఫ్రెండ్స్ కూడా అనేది ఫ్యామిలీలో అందరికీ తెలుసు వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఫస్ట్ ఎప్పుడు వరుణ్ సినిమా లీజ్ అయినా వెళ్ళి చూస్తాం అని నేను ప్రొడక్టివ్గా చూస్తాం వరుణ్తో హ్యాంగ్ అవుట్ చేయటం వరుణ్తో ఉంటాం ఆ చూస్తే వరుణ్ మంచి సినిమా నువ్వు కరెక్ట్గా చేయాలి ఏమి బాబు అయినా చేద్దాం మంచి టైం వచ్చినప్పుడు ఈ స్పోర్ట్స్ డ్రామా వచ్చినప్పుడు బాబు అయినా నువ్వు కూడా ఆలోచిస్తున్నావు కదా చేద్దాం బాధ అలా 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 అంటే నాకు ఉద్దేశం ఆయనకు ఉద్దేశం వరుణ్ క్యాచ్ చేయాలి అలా కుదిరింది నేను కూడా ప్రొడక్షన్ గురించి ఆలోచిస్తాను బట్ చేస్తే మంచిగా చేయాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక అరుణ్ గారు అబ్బాయి అయినప్పుడు ఒక మినిమం స్టాండర్డ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు చిన్నగా వెబ్ సిరీ వెబ్ సిరీస్ చేస్తారంటే వేరే విషయం అది మీరు వెబ్ సిరీ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ సో చేస్తే బాగా చేయాలి ఎలాగా కుదరాలి నాకు నచ్చింది చేయాలి ఏదో ఎవరో డేట్ ఇస్తాం నేను చేసేసాను అలాగైతే బోల్డ్ మంది నాకు డేట్లు ఇస్తాయిండియా అనేది ఇప్పుడు బట్ నేను అనేది ఏంటంటే యాక్సెస్ టు చిరంజీవి గారు కానీ వాళ్ళు కానీ వీళ్ళు కానీ అందరూ ఉన్నారు కదా సో ఇట్ వాస్ నెవర్ ద డేట్ ఇట్ వాస్ నెవర్ ద దిస్ థింగ్ యూ షుడ్ లైక్ వాట్ యూ డూ అదే మీకు నచ్చింది ఆ ప్రాజెక్ట్ ఆ సబ్జెక్ట్ ఆ నచ్చిన అవుట్పుట్ కూడా అలాగే మీ ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ ప్రొడ్యూసర్ ఇంకో ప్రొడ్యూసర్ నా పార్ట్నర్ నా కజిన్ అవునా ఓకే సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ అంటే త్రీ ఫ్రెండ్స్ కలిసి చేసింది అనుకోండి అది అండ్ డైరెక్టర్ గారు కూడా మంచి ఫ్రెండ్లీ మాకు సో లక్కీగా ఏమైపోయింది అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ చేసేప్పుడు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఫస్ట్ నుంచి ఏదైనా బాగాలేదండి బాగాలేదని చెప్పుకోవచ్చు బా బాగా చేసేవాడు బాగా చేసేవని చెప్పుకోవచ్చు మనం తీసే ఏదో కొంచెం తేడా వచ్చినట్టుంది మళ్ళీ తీసుకోవడం బెటర్ అనిపించింది మాకే అనిపించి మేమే తీసేసుకున్నాం అవునా సో అంత ఈగో ఎక్కడ లేదండి ఓకే అండ్ చాలా ఫ్రీగా చాలా అంటే ఇప్పుడు నలుగురు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం వరుస నలుగురు కలిసి ఒక సినిమా తీద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఎంత బాగా చేస్తారు అలాగే తీసుకోండి ఇలా తీగోతున్నాను ఫాదర్ చెప్పినప్పుడు ఆయన రియాక్షన్ అయితే హ్యాపీ అవునారా చేస్తాను కథ ఒకసారి చెప్పండి అన్నారు విన్నారు నాన్న వెళ్ళొచ్చా అని అడిగాను గుడ్ మెటీరియల్ ఉంది వెళ్ళొచ్చు అదే కొంచెం ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఉన్నాయి అన్నీ చేసుకుంటాం దీనికి జర్నీ ఉంది ఏంటంటే జస్ట్ బేర్ బోన్ స్ట్రక్చర్ ఊట్లు చెప్పాను వెళ్ళొచ్చు ఇన్నాళ్ళకి ఆయన రూట్లోకి వచ్చారు హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి ఉంటారు అది ఆయన అడగాలి మీకు తెలిసిపోతుంది ఆయన ఫేస్లో ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్లో అంత ఏం బయటపడరు ఆయన నేను అంత పట్టించుకోలేదు తెలియదండి అంటే నేను రోజు చూస్తాం కదా ఏం తెలుసుద్ది ఇప్పుడు రోజు మీ అబ్బాయి వెళ్ళొచ్చు మీ కూతురు నేను రోజు చూస్తుంది సో మేము ఎప్పుడు ఏదైనా మంచి పని చేస్తే హ్యాపీగా ఉంటాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేకపోతే ఏదైనా పిచ్చి పని చేస్తే శాడీగా ఉంటాం ఐ మీన్ కాపర్ ఇవన్నీ మామూలే కదా సో స్పెషల్గా అంత ఏమో మరి నేను అలా కాదు మీరు ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ మీ మాటలోనే మాకు అర్థమైపోతుంది ఏ డిఫరెంట్ అండి డిఫరెంట్ చెప్పండి అది కరెక్ట్గా ఇది మాత్రం ఇంటర్వ్యూలో పడాల్సింది డిఫరెంట్ చెప్పండి అంటే మీ ఆలోచన విధానం మీ మాట్లాడే విధానం ఒక ప్రత్యేకంగా ఉంది ప్రత్యేకం అంటే అదే చెప్పు ప్రత్యేకం అంటే ప్రత్యేకం దాని ప్రత్యేకం అంటే ఏముంటుంది ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నారు ఇలా ఎందుకు ఉండాలి ఇలా ఎందుకు ఉండాలి మీరు ఒక మీరు ఒక కనపడిన తర్కం కూడా ఉంది ఈ ఈ డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీని మీ ఫాదర్ ఎప్పటి నుంచి చూస్తూ ఉండి ఉండొచ్చు చిన్నప్పటి నుంచి ఇవన్నీ ఇప్పుడు మేము ఈ జస్ట్ ఈ అరగంటే మేము చూసాం ఆయన మీ చిన్నప్పటి నుంచి మీతో చూస్తూ మీతో పడుతూ అన్ని రకాలు చూసి ఉండొచ్చు సో అలాంటి మనిషి ఒకసారి వచ్చి నేను ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నా అనగానే ఖచ్చితంగా వాడు బాగా ఆలోచించి వచ్చి చేసాడు చేస్తున్నాడు అనమాట అని అనుకున్నారు అదే మరి ఏదో ఉండి ఉండాలి కానీ హీ నోస్ నేను ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నానంటే
సో ఇన్నాళ్ళు మీరు ఎన్నో కథలు ఐ హ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు ఆల్ దిస్ అదే బట్ ఎందుకంటే ఆ కథ లాజిక్ కరెక్ట్ గా లేదంటే సారీ నాకు నచ్చలేదు అంటాను మీరు ఎన్నో కథలు విని ఉంటారు అలా రిజెక్ట్ చేసుకుంటారు దాటి వెళ్ళి ఉండకపోయి ఉండొచ్చు దాటి దాటి అంటే అంత కాదు ఇది ఎక్కడ మిస్ అయింది అంటే కరెక్ట్ గా చెప్పేవాడిని ఇక్కడ 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 మిస్ అయింది సో అవునా అని వాళ్ళు వెళ్ళి మళ్ళీ రాసుకుని వచ్చి మిక్స్ అయింది ఇలా చాలా బాగుంది అండి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు చాలా సినిమాస్ లో అంటే పేరు వద్దు ఇప్పుడు మనకి బట్ చాలా సినిమా బా సార్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయలేదండి మీరు అంతా అంటే నేను ఏదో అనుకున్నాను నేను ఇలా ఫీడ్బ్యాక్ నాకు ఎక్కలేదన్నాను వాళ్ళే మార్చిన దానికి అసలు మైండ్ బ్లో అయిపోయాను సార్ అని కూడా చెప్తాను మరి ఇంత ఇన్ని చూసిన ఎక్స్పీరియన్స్తో ఇప్పుడు ఈ కథ ఖచ్చితంగా ఫుల్ ప్రూఫ్గా తయారైందా అన్ని నమ్మకం మీరు చెప్పాలి ఏందో లేదు ఎవడు పిచ్చాడికి ఆనందం తెలిసిపోతుంది కదా ఎవడు పిచ్చాడికి ఆనందం అలా ఉండదే అంటే ఎన్ని ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ ఎన్నింటినో రిపేర్ చేశారు స్క్రిప్ట్ డాక్టర్గా మీరు ఎన్నో చేశారు స్క్రిప్ట్ డాక్టర్ అంత సీన్ నాకు తెలియదు తెలియదు కానీ బట్ బాక్ లేకుండా ఉన్న ఉంటే చెప్పేవాడు ఇక్కడ ఇందులో కూడా మీరు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఐ హ్యాడ్ యాక్టివ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ in uh, the process of film making from a very young age i have nenu ga cheyaledu gaani pati stage lo pati roju pati ide kadandi ipudu ekkada function ki vellina bandhu lindi ki vellina ege ide kada 40 yellu meer ide innaru ante meer doctor family lo imagine meer okkale engineer anukundu mee intlo 45 mandi doctor lo unnaru meeku entho kada science vastara kada vastadu naturally ini idinte so meer edana alante oka chinna counseling course lo chesi nenu mundiki veldam anukunnanu annaru anukondi meer ee cinema tho throughout production cheyaleyaru kada కదా కాలేదా కదా అంటే ఎక్కడ ఉండాలి అక్కడ ఉన్నాను ఎవ్రీడే వెళ్ళాను బట్ మెయిన్ నా ఫోకస్ ఏంటంటే మనం ఒకటి రాసుకున్నాం అది అనుకున్నాం అది వస్తుంది అనుకున్నట్టు వస్తుందా లేదా అక్కడ మాత్రం నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు నేను కానీ సిద్ధి కానీ వరుణ్ కానీ డైరెక్టర్ గారు కానీ మీ ప్రొడక్ట్ కూడా మీరు క్రిటికల్ క్రిటికల్ గా చూస్తారేమో క్రిటికల్ గా చూడాలి డెఫినెట్గా నచ్చింది అండి అది అది నాకు డెఫినెట్గా నచ్చింది అంటే నాకు అర్థం కాలేదు జనరలీ నేను ఇప్పుడే చెప్పాను ఏదైనా మనం క్వాలిటేటివ్గా చేసుకోవాలి అవసరం అయితే ఒకటి రెండు సార్లు షూట్ చేసుకోవాలి అప్పుడు మిస్ అవుతుంది మన ఎట్లా చాలా చాలా ట్రై చేస్తారు కథ అనుకున్నట్టు ఫస్ట్ నుంచి నేను చేసింది ఏంటి మనం ఒకటి అనుకున్నాం అది తీస్తున్నామా లేదా అది తీస్తున్నామా లేదా అది తీస్తున్నావా లేదా ఆ ఆస్పెక్ట్లో నేను చేసుకుంటూ వచ్చాను సో ఫైనల్ పాటు మీకు హ్యాపీ డెఫినెట్లీ అది నో డౌట్స్ అంటే నాకు తెలిసిన దాంట్లో ఫస్ట్ టైం వరకు కింద బెస్ట్ ఇంకా ఉన్న కన్స్ట్రెయింట్స్ కరోనాలు అవన్నీ దాటుకు వచ్చేసారు కదా సార్ ఫస్ట్ టైమ్ సార్ ఇప్పుడు అరవింద్ గారు దాటేశారు లేకపోతే దిల్రాజ్ గారు దాటేశారు అంటే వాళ్ళకి ఒక నలభైవో యాభైవో సినిమాలు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అండి అరవింద్ గారు అబ్బాయి కూడా దాటగలరండి ఒక నిమిషం ఇది మీరు అరవింద్ గారు అడగండి ఈ ఆయన స్పెసిఫిక్ మీకు అవసరం టైం ఇప్పిస్తారు ఇంటర్వ్యూ ఇస్తారంటే అది మీ అదృష్టం వెళ్ళి అడగండి మేము ఎంత కష్టపడ్డాం ఇండిపెండెంట్గా మేము చేసాం లేదా అని అడగండి అలాగే అయితే నేను గీతాడ్స్ పేరే పెట్టుకోవచ్చు కదా ఈ కంపెనీ బ్యాండ్ పేరు ఏంటి అల్లు బాబీ కంపెనీ ఓకే నా కంపెనీ సో మంచి మీరు ఎస్ సురేష్ తిద్దు రెనసాన్స్ పిక్చర్ పెట్టుకుందాం అనుకున్నా నేను నా పేరు మీద నేను అల్లు బాబీ పెట్టుకున్నాను అల్లు బాబీ కంపెనీ అండ్ రెనసాన్స్ పిక్చర్ ఆ ప్రెసెంటింగ్ దిస్ మూవీ మంచి వచ్చినా చెడు వచ్చినా గెలిచినా ఓడినా అది నాదే అవ్వాలి సో ఎందుకంటే ఉంది కదా అని వాడేసుకుంటాం అవకాశం ఉంది కదా అని తీసేసుకుంటాం వాళ్ళు ఇచ్చినా కూడా నేను తీసుకోలేదు మీరు అదే అడిగారు కదా యాక్టింగ్ మీకు ఛాన్స్ ఉంది ఎందుకు తీసుకోలేదు అంటే నాకు అనిపించినప్పుడు నేను తీసుకుంటా నేను తీసుకోని చెప్పాను తీసుకుంటానని చెప్పాను బట్ నాకు అనిపిస్తుంది తీసుకుంటాను నాకు అవసరం అనిపిస్తే నిజంగా ప్రపంచంలో ఎవరు చేయలేరు నేను ఒక్కనే చేయాలి అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి నేను చేసి పెడతాను సో మీకు యూనిక్గా కావాలంత లేదండి ఐ హ్ బీన్ టెలింగ్ యూ రైట్ ఫ్రమ్ డే వన్ యూ టెల్ మీ ఐఎమ్ ఎ పర్సన్ నేను చదువుకునేది ఎంబీఏ నేను ఇప్పటిదాకా చేసింది ఐ హ్ డన్ ఫర్ ద లాజ్ ఆఫ్ గుడ్ టికెటింగ్ కావచ్చు ఒక ఆడియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ మారింది పర్చేజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్యూబ్ మారింది కాంటెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ మారింది సో నా ప్యాషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ మా జనాల ఎక్స్పీరియన్స్ ముందు తీసుకెళ్తాంలో ఉందండి స్టూడియో ఉంది ఎస్ మన కొత్తగా తీసుకెళ్ళి మన ఏమైనా చేయొచ్చా యంగ్స్టర్స్ కదా చేయొచ్చా కొత్త డిజిటల్ యాప్స్ అని పెట్టచ్చా టెక్నాలజీ ఏమైనా ముందు తీసుకెళ్ళచ్చా లేకపోతే టెక్నాలజీ ఇస్ అ ఫెసిలిటేటర్ అది ఓన్లీ టూల్ ఇది ఎలాగంటే స్క్రూ డ్రైవర్ లాగా దాన్ని ఎలా వాడతాం అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది కదా అలాగా తీసుకెళ్ళి దాని ద్వారా మన ఇండస్ట్రీని ఆయన ముందుకు తీసుకెళ్ళచ్చా సో దీనికి ఎంత ఎప్పుడు తృప్తి వస్తుంది అంటే చాలా ఏళ్ళు పడుతుంది ఒక రోజులో వచ్చేది కదండి ఈ సేమ్ అ
ప్రొడక్షన్లో చేసేద్దామంటే అది అప్పుడే చేయాలి ఇప్పుడు కాదు బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ టెల్ గుడ్ స్టోరీస్ అది వెబ్బా అది యూట్యూబా అది ఇదా దాని మీడియం బట్టి అది వీడియో గేమా దాని డిమాండ్ బట్టి అది త్రీ డియా ఆ కథ బట్టి ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి ఇది నా ఇది నాకు తిక్కేస్తుంది అండి ఈ కరోనా ఏ మేరకు ఎఫెక్ట్ చేసింది ఫిల్మ్ని సార్ కరోనా చొక్కాలు చూపించింది సార్ మీరు మరీ ఎవరు చూపించలేదు రాజమౌళి గారు చూపించలేదు మాకు చూపించలేదు బడ్జెట్ మీద దీని మీద అన్నిటి మీద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం మాకు ఇక్కడేందంటే కరెక్ట్గా మేము షెడ్యూల్ స్టార్ట్ చేసాం కరోనా స్టార్ట్ సరే ఫస్ట్ మా అందరం అనుకున్నాం కదా వేవ్ అయిపోయింది అది మొదలుపెట్టే టైంకి టక్కనే సెకండ్ వేవ్ అది ఇది ఎప్పుడు షూటింగ్ చేస్తాం అసలు ఎప్పుడు బయటపడతాం అది ఫస్ట్ ఫిలిం మేకర్స్ మనం ఏదో టక్కున ఒక ఆరు నెలలు చేసుకుని నేర్చుకుని దాని అవును నేను జనరల్గా ఫస్ట్ ఫిలిమ్లో మంచి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఉంటుంది ఎలాగుంటుంది సక్సెస్ అవ్వచ్చు మిస్ అవ్వచ్చు బట్ ఏదో ఒకటి ఒక టైం అనుకుని దాన్ని అలా మీరు అన్నారు చూసారా ఒక టైం మీ ఫాదర్ ఇచ్చి దాంట్లో చేసుకోవాలంటే ఆ టైంలోనే చేయాలండి ఓ దీన్ని మూడు ఏళ్ళు పట్టుకుని లాగదీయలేం కదా అలాగ మాకేంటంటే ఆ కష్టం వచ్చి సో దాని ఫైనాన్స్లో ఎలా ఇంటెలిజెంట్గా ఆలోచిస్తాం దాన్ని ఎలా క్రియేటివ్గా చేస్తాం దీన్ని ఎలా ప్యాకేజ్ చేసుకుంటాం ఇలా ఎలా చేస్తాం ఏ షెడ్యూల్ ఎప్పుడు పెడితే మనకి మనకి రిస్క్ ఉంటుంది ఇలాంటి డిఫరెంట్ అంటే ఫైనాన్స్ మార్కెట్ కూడా ఆగిపోయింది కదండి మధ్యలో పాపం వాళ్ళకి ఎక్కడా లేదు ఎవరికి ఎక్కడా లేదు అందరికీ టైట్ అయిపోయింది లిక్విడిటీ ఇష్యూస్ ఉంటాయి బ్యాంక్స్ టైట్ అయిపోయినాయి మీకు గుర్తుందా వన్ ఇయర్ మొత్తం అసలు ఎకానమీ ఊగిపోయింది సో లిక్విడిటీ లేదు ఎందుకంటే అసలు ఎక్కడ ఫ్లోట్ లేదు మరి అలాంటి టైంలో మీరు ఆ డిఫికల్టీని అరవింద్ గారే కావచ్చు నేనే కావచ్చు దిల్రాజ్ గారు కావచ్చు రేపొద్దున దాని గారే కావచ్చు అందరూ బ్యాక్ టు గో త్రూ దట్ రైట్ సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ సో వి హ్యావ్ టు గో త్రూ బట్ లక్కీలీ ఆర్ ఎడ్యుకేషన్ కేమ్ టు గుడ్ యూస్ అండ్ క్రియేటివ్లీ హౌ వీ కెన్ డూ ఇట్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ కమ్స్ టు గుడ్ యూస్ అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఇదే కట్ చేసేది ఏ టైంలో ఏది చేయాలనేది సో ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు ఆ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ అనేది డెఫినెట్గా మాకు ఉపయోగపడేది నా నా నేను కంపెనీ చేసాను సిద్ధు కూడా ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ చేసాడు సో మా ఇద్దరికి ఆ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఉపయోగపడే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి ఆ చదువులు మాకు ఉపయోగపడ్డాయి మీతో గైడెన్స్ అంటారా డెఫినెట్లీ గ్రేట్ మెంటర్ అరవింద్ గారు ఉన్నారు గైడెన్స్ చేస్తారు అర్జున్ ఉన్నారు మంచి సలహాలు ఇచ్చాడు ఈ అల్లు స్టూడియోలో మీ కంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి ఓపెన్ అయిన తర్వాత చెప్తా దానికి ఒక ఇంటర్వ్యూ మీరు మళ్ళీ రావాలి కదా నా దగ్గరికి గన్నీలో ఉన్నాను మీకు ఒకటి చెప్పి అది చేయకపోవడం కాదు ఈ రోజు అండి అని చెప్పినప్పుడు మీరు ఆ రోజు అక్కడ ఉంటారు ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది కంటిన్యూ అవ్వదు కరోనా తర్వాత ఎవడు కంటిన్యూ అవుతాడు ఎవడు కంటిన్యూ అవుతాడు కూడా ఉండదండి మనుషులే కంటిన్యూ లేదు ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు బట్ ఐ టెల్ యూ వాట్ ఇట్ ఈస్ మీ క్వశ్చన్ చెప్పాలంటే ఈ ఫిల్మ్ నేను తీసుకున్నాను ఫస్ట్ నెక్స్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్ అసలు నేను వన్ ఇయర్ ఏది చేయకూడదు అనుకున్నాను వాట్ వెంట్ రైట్ వాట్ వెంట్ రాంగ్ అంటే మీ ఐడియాస్ ఫ్రీక్వెంట్గా చేంజ్ అవుతుంటాయి ఏంటి అన్న అదేం లేదా సార్ ఒక డొమైన్ని పదిహేను ఏళ్ళు చేయాలంటే అంటే కదా మీ అంటే మీ మనస్తత్వం ఎలా ఉంది నేను అడుగుతున్నా అంటే నేను అడుగుతున్నా అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఒక నా నా మనస్తత్వం వదిలేసేయండి యాక్షన్ చూడండి ఎప్పుడు పెట్టాను టూ థౌజండ్ నైన్ మీరే అన్నారు ఇవాళ అది అది బతుకుందా లేదా కన్సిస్టెన్సీ ఉందా లేదా క్యూబ్ ఎప్పుడు పెట్టాను టూ థౌజండ్ టెన్ రిలవెంట్ టుడే అది స్టార్ట్ చేసేది అది కొత్త ఐడియా నువ్వు ఎప్పుడు కూడా మార్చుకోవడం అలా స్క్రిప్ట్ అనేది ఇప్పుడు ఇవాళ ఇప్పుడు ఈ స్క్రిప్ట్ ఇవాళ ఉంటుందండి ఈ స్క్రిప్ట్ ఇంకో ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత లక్కీగా మేము కొంచెం ఫార్వర్డ్ స్క్రిప్ట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి స్లైట్లీ ఫార్వర్డ్ స్క్రిప్ట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఆ నాలుగేళ్ళ గ్యాప్ కరెంట్గా ఉంది సరిగ్గా సరిపోయింది బట్ కొంచెం ఆ రోజుకి కొంచెం ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ అబౌవ్ స్క్రిప్ట్ తీసుకున్నాం అది ఇప్పుడు కూర్చున్నాం అక్కడ కూడా మీరు మీ హండ్రెడ్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా కదండి ఆ రోజుకి ఎన్ని స్పోర్ట్స్ డ్రామాలు ఉన్నాయి సో అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒక థియేటర్లో కూర్చోబెట్టాలంటే దానికి కొన్ని మాస్ బీట్స్ ఉంటాయి నాకు తెలియని ఉంది మీరు రివ్యూలు రాస్తూనే ఉంటారు కదా అట్లీస్ట్ మీ ఓళ్ళనే రాస్తారు ద పాయింట్ బీయింగ్ అది కూర్చోబెట్టాలంటే మోడర్న్గానే ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం అందరికీ అర్థం అవ్వాలి ఒక ఫిలిం అనేది అందరూ అప్రిషియేట్ చేసి ఎంజాయ్ చేయాలి ఆ ఎమోషన్ ఫీల్ అవ్వాలి సో అలా అది ఉండి
అల్లు అర్జున్తో సినిమా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఎప్పటికైనా డబ్బులు ఇస్తే ఎప్పుడు మీరు అర్జున్కి డబ్బులు ఇస్తే అడ్వాన్స్ ఇస్తా ఇందాక ఇంటర్వ్యూలో చాలాసార్లు మీరు ఒక పాయింట్ చెప్పారు డబ్బును అల్లు అరవింద్ గారు అబ్బాయి నేను అని కరెక్ట్ కూర్చోవాలి